παρόλο που οι άνθρωποι θεωρούμε ότι τα φυτά είναι κάτι διαφορετικό, η αλήθεια είναι ότι είναι εξίσου ζωντανοί οργανισμοί και πολύ σημαντικοί όπω και ο άνθρωπο. Σε απόλυτου αριθμού η Ελλάδα έρχεται δεύτερη στην Ευρώπη μετά την Ισπανία και είναι πάρα πολύ πλούσια σε χλωρίδα. Περίπου τα μισά φυτά τη Ευρώπη βρίσκονται στην Ελλάδα. Έχουμε έναν αριθμό γύρω στι 7.000 διαφορετικά φυτά, ήδη και υποείδη. Από αυτά περίπου 1.500, 1.400 είναι ενδυμικά, δηλαδή βρίσκονται μόνο στην Ελλάδα και πουθενά αλλού στον κόσμο. Αυτό ε, δημιουργεί υποχρεώσεις στην Ελλάδα, σε μας τους Έλληνες, για την διατήρηση αυτής της παγκόσμιας κληρονομιάς που είναι τα φυτά, μια και αυτά βρίσκονται μόνο στην Ελλάδα. Είμαστε μια ομάδα του τομέα βοτανικής, του τμήματος βιολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνα. Η ομάδα μας αποτελούνται από ένα στενό πυρήνα συνεργατών, αλλά και ένα ευρύτερο πυρήνα συνεργατών από διάφορα σημεία της Ελλάδας. Ήταν λοιπόν μια ευτυχή συγκυρία αυτό. Επίσης ευτυχή συγκυρία ήταν η συνεργασία που είχαμε ήδη από 20 ετία με το σχεδόν 20 αιτία, με το ΜΑΗΧ, το Μεσογειακό Αυρονομικό Ιστιτούτο Χανίων, που είναι ένα ευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα διεθνέ στα Χανιά. Και η συνεργασία αυτή μαζί και με την δασική υπηρεσία, το Δασαρχείο Χανίων, θεωρώ πως ήταν το μείγμα, ένα πανεπιστήμιο, ένα τοπικό ερευνητικό ίδρυμα και η δημόσια διοίκηση, δηλαδή το Δασαρχείο, η Καθήλη Ναρμόδη, να συνεργαστούν για ένα έργο προστασίας της φύσης. Κάθε πρόγραμμα live έχει σαν αντικείμενο την προστασία κάποιου φυτικού ή ζωικού είδους ή κάποιου οικοτόπου. Αυτή η προστασία γίνεται όπως λέμε επιτόπου. Ο σκοπός είναι προστατεύοντας ένα φυτό να προστατεύσουμε και όλο τον περίγυρό του. Και ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο κινηθήκαμε και εμείς στο πρόγραμμα Creta Plant, το οποίο από ό,τι λέει και το όνομά του διαδραματίστηκε στην Κρήτη και μάλιστα στη Δυτική Κρήτη, πιο σωστά στο νομό Χανίων. Η Κρήτη χαρακτηρίζεται από πλούσια φυτική ποικιλότητα. Περίπου το 1 τρίτο των φυτών της Ελλάδος φύονται και στην Κρήτη και επίσης έχουμε περίπου 200 είδη που είναι μοναδικά στον κόσμο που φύονται στην Κρήτη που ενδυμικά της περιοχής. Αν θα δεις ε, τη Μάρη, άγριο φασκόμηλο, ε, θρούμπι, τώρα οι θάμνοι που φαίνονται το καλοκαίρι. Αλλά ήταν, ε, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 100 διαφορετικά είδη φυτών. Η ιδέα ήταν να επιλέξουμε έναν αριθμό από αυτά τα φυτά προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί να εγκαταστήσουμε, αφού βρούμε και τους που είναι οι πληθυσμοί τους και διαλέξουμε τον καλύτερο ή τον πιο αντιπροσωπευτικό, να εγκαταστήσουμε ένα μικρό απόθεμα φυτού, δηλαδή μια μικρή έκταση μέχρι περίπου ε, 200 στρέμματα και σε αυτή την έκταση να δημιουργήσουμε ένα είδος, ας το πούμε, φυσικού βοτανικού κήπου. Ο σκοπός λοιπόν του προγράμματος είναι η εγκαθίδρυση 7 μικρών περιοχών, εξού και όρος μικρό απόθεμα, με αντικειμενικό σκοπό την προστασία και τη βελτίωση ενός πληθυσμού από τα φυτά, τα οποία περιλαμβάνονται στους καταλόγους προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Οδηγία 9243. Έπρεπε στην αρχή να προσδιοριστεί ο αριθμός των ατόμων κάθε, καθενός από αυτά τα φυτά και στη συνέχεια να χαρτογραφηθεί ο πληθυσμός τους και επίσης έγινε και λεπτομερής καταγραφή της κλωρίδας μέσα στα μικροποθέματα και των σημαντικών φυτών που απαντούν εκεί 
δηλαδή φυτών τα οποία επίση είναι σπάνια, ενδυμικά ή απειλούμενα. Οπότε ουσιαστικά τα μικροαποθέματα δρούν σαν πυρήνε διατήρηση των φυτικών ειδών. Εγκαταστάθηκαν μόνιμες στιγματολεπτικές επιφάνειες ε, στις οποίες μπορούσαμε να κάνουμε παρακολούθηση των φυτικών πληθυσμών ανατακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να μπορούμε να βλέπουμε και την εμφάνιση νέων φυτών και επίση μπορούσαμε να κοιτάξουμε και τους παράγοντες που θα μπορούσαν θεωρητικά να θέσουν σε κίνδυνο την επιβίωση των ειδών. Κάθε φυτό έχει το δικό του τρόπο για να παρακολουθήσουμε την πορεία του και την εξέλιξή του. Ε, παραδείγματος χάρη το φυτό που πλέον κακή σχαλέ που αναπτύσσεται μόνο σε κάθε τους βράχους είναι ένα χασμό φυτό όπως το λέμε. Θα έπρεπε με το τηλεσκόπιο σε ένα σταθερό σημείο κάθε φορά που θα το έχουμε ορίσει το σημείο ώστε να, μην, ε, ώστε να έχουμε μια, την κοινή εικόνα κάθε φορά να στείλουμε το τηλεσκόπιο σε, ένα, σε αυτό το σημείο και από εκεί, και πέρα, από εκεί μέσα από τον φακό μπορούμε να βλέπουμε ε, να, με, να κάνουμε καταμέτρηση των φυτών, να δούμε αν υπάρχουν νεαρά, αν είναι ανθισμένα, αν δεν είναι ανθισμένα. Αυτός που φαίνεται είναι ένα ανεμόμετρο, είναι ο, ένα τμήμα του μετεωρολογικού σταθμού. Πολύ σημαντική ήταν επίσης η εγκατάσταση ε, μόνιμων μετεωρολογικών σταθμών σε κάθε ένα από τα μικροποθέματα, από τα οποία μπορούσαμε και παίρναμε δεδομένα ε, κλιματικά όπως η θερμοκρασία, η και η ακτινοβολία και η βροχόπτωση, η υγρασία εδάφους, ανατακτά χρονικά διαστήματα πάλι και στα οποία όταν τις συγκεντρώσαμε στη συνέχεια μπορούσαμε να βγάλουμε κάποιες σημαντικές πληροφορίε έτσι ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τον κύκλο ζωής των ειδών που μελετάμε. Μια ιδιαιτερότητα που είχαμε είναι ότι έπρεπε να αντιμετωπίσουμε κάποιους παράγοντες που απειλούν αυτά τα φυτά, όπως είναι ε, η βόσκηση που είναι ένα αρκετά σημαντικό θέμα στην Κρήτη, ε, γιατί πολλά, υπάρχουν πάρα πολλά ζώα και είναι εκτός επιτήρησης θα λέγαμε, οπότε ε, πολλές φορές τα φυτά τα οποία μελετάμε τα βρίσκουμε να έχουν βοσκηθεί, να, να έχουν τα, τα εγωπρόβατα συνήθως προτιμάνε τα μπουμπούκια, του οφθαλμούς δηλαδή και τα άνθη. Φυσικά έγινε και συλλογή σπερμάτων τόσο από τα είδη που μελετούσαμε όσο και από τα άλλα σημαντικά φυτά της περιοχής, τα οποία στη συνέχεια μπορούσαμε να τα φέρουμε στο εργαστήριο, να μελετήσουμε τη φύτρωσή του και να τα αποθηκεύσουμε στις τράπεζες σπερμάτων του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων και του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτή λοιπόν η επινόηση των φυτών στην πορεία της εξέλιξης χρησιμεύει σε μας για να διατηρήσουμε σε αφιδατωμένη κατάσταση συμπαγή, μικρή και σε μεγάλους αριθμούς ώστε να καλύπτουμε και τη γενετική ποικιλότητα μην έχουμε μονάχα από ένα φυτό, να πάρουμε από πολλά από, το, από ένα καλό δείγμα του πληθυσμού. Μαζέψουμε λοιπόν ένα αριθμό σπερμάτων όπως τα λέμε, σπόρων και να τα αποθηκεύσουμε ώστε εκτός τόπου ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε αν χρειαστεί να επανεισαγάγουμε τον πληθυσμό στη φύση ή να εμπλουτίσουμε ένα πληθυσμό. Η τράπεζα διαθέτει και το υλικό που είναι τα σπέρματα αλλά και, το, και την πληροφορία πώς αυτά φυτρώνουν. Αυτό το υλικό λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φυτοριούχους οι οποίοι θα ήθελαν να πολλαπλασιάσουν αυτά τα είδη. Είναι μεγάλη υπόθεση να μπορούμε να αποθηκεύουμε εκτός τόπου. Στο πρόγραμμα το δικό μας, ένας από τους σκοπούς ήταν και η προστασία εκτός τόπου σε τράπεζες, όπως λέμε, γενετικού υλικού ή τράπεζες σπόρων. Έχουμε περίπου 100 προγράμματα live κάθε χρόνο και από αυτά που τελειώνουν κάθε χρόνο επιλέγονται τα καλύτερα. Στα πλαίσια λοιπόν των προγραμμάτων live που τέλειωσαν το 2008 και κάναν την αναφορά τους το 2009, έγινε η επιλογή των 20-25 καλύτερων και μέσα σε αυτά βραβεύτηκε και το δικό μας πρόγραμμα. Η εμπειρία μας στο, με το πρόγραμμα αυτό που υλοποιήσαμε, το Creta Plant, ήταν ότι όταν οι κάτοικοι της περιοχής μάθαιναν για την αξία 
ε, της περιοχής τους, δηλαδή ότι έχουν ένα πολύ σημαντικό, μοναδικό ο, φυτό. Ε, το αγκάλιαζαν και ήταν εύκολο να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Που για όλα αυτά τα έργα πρέπει να υπάρχει μια μέρημνα από την πλευρά της κοινωνίας μας γενικότερα, ώστε να μην πηγαίνουν χαμένα. Μουσική